একদিনে দুই দুইটা চিরকুট আসল দোস্ত আর এইটা পরে তো মনে হচ্ছে মেয়েটা নিজেই তোর কাছে আসার জন্য মরিয়া হয়ে পড়েছে আরেফিনের কথায় শেহজাদের মনোযোগ নেই ও দ্রুত তার সাথে ডেস্কে রাখা খাতাগুলোর কাছে গেল ভালো করে পড়ল কোর্সের নাম সাথে সাথেই দীর্ঘশ্বাস বের হল ওর মুখ দিয়ে তবে চেহারায় অবাক হওয়ার ছাপ পড়ল না শুধু মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল আই নিউ ইট তুর্না শেজাদের কাণ্ড কারখানায় বেশ বিভ্রান্ত হল তুই এরকম অস্থির হয়ে কি খুঁজছিস শেজাদ শেহজাদ পূর্ণ দৃষ্টি দেয় বান্ধবীর দিকে এই মেয়েটা ইলিয়াস সারের হিস্টোরি অফ আর্কিটেকচার কোর্সটায় আছে আই এম শিওর রৌশনদের ব্যাচে পড়ে মেয়েটা আজকে রুমে ওর অস্তিত্ব আমি আগেই অনুভব করেছিলাম আর এখন এই চিরকুটে তো সেটা সে নিশ্চিত করেই দিল তবে ডেস্কের খাতাগুলো দেখিয়ে এই খাতাগুলো সারের এই কোর্সের খাতা না অন্য একটা কোর্সের খাতা অ্যান্ড আমি বেট লেগে বলতে পারি এই কোর্সে মেয়েটা নেই আরেফি নেবার অবাক হল ভীষণ তুই এত শিওর হয়ে কেমনে বলছিস শেহজাদ মুচকি হাসে আগেই বলেছিলাম এই মেয়ে সাধারণ না সে বেশ বুদ্ধিমতী আমার কাছে আসার পেছনের প্রতিটা কদম সে খুব চিন্তা ভাবনা করে ফেলেছে তাই তো এখনো ওকে ধরতে আমি সক্ষম হইনি এইবারও সে খুব সূক্ষ্ম একটা কাজ করেছে ইচ্ছা করে এই খাতাগুলোর ভাজেই নিজের চিরকুট ফেলেছে ও কারণ সারের যেই কোর্সে ও আছে সেটার খাতার দিস্তায় দিলে আমি হ্যান্ডরাইটিং চেক করেই ওকে ধরতে পারতাম ইস নিজের ভাগ্যের ওপরই গালি দিতে ইচ্ছা করছে আমার হিস্টোরি অফ আর্কিটেকচারসের কোর্সের মিডের খাতা গত সপ্তাহেও ছিল আমার কাছে তখন যদি জানতাম ম্যাডাম এই কোর্সেই আছেন তাহলে এত প্যারা খেতে হতো না তখন তো খেয়ালও ছিল না এভাবে রাইটিং চেক করার ধুর আরেফিনের কাছে এবার সব কিছু ক্লিয়ার হল তার সাথে এটাও বুঝল সামনের দিনগুলি বেশ রোমাঞ্চকর হতে যাচ্ছে শেহজাদ বোধহয় শেষ পর্যন্ত নিজের টক করে কাউকে পেতে চলেছে দুই পক্ষই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইতে নেমেছে কেউ কারো থেকে কম না মিটিমিটি হাসল সে এই চিন্তা করে যে এদের প্রেম হলে আসলেই জোস হবে সন্ধ্যার শেষ ভাগে খুব ফুরফুরে মেজাজে শেহজাদ বাসায় ফিরে শাহ ম্যানশনের আলিশান ডুপ্লেক্স বাংলো মূল ফটোকে ঢুকেই বড় ভাবির জেরিনের দেখা পায় শেহজাদ মুচকি হাসি ঠোঁটে নিয়ে ভাবির পাশে যেয়ে দাঁড়ায় কি ব্যাপার ভাবি আজ বাসায় বেশি একটা সরগোল নেই এত চুপচাপ কেন সব জেরিন দেবরের দুষ্টুমি ঠিকই বুঝে তোমার ভাইয়ের কথা এত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করার কি হল মাথা চুলকায় শেহজাদ ভাইয়ার মতন রাগী ব্যক্তি আমি আর দুইটা দেখিনি সরু চোখে তাকায় জেরিন ইস আসছে সাধু সাহেব আমার জামাইয়ের রাগ দেখ তুমি কম কিসে বলো তো হোহো করে হাসে শেহজাদ এই হাসি পরিবারের মানুষ আর খুব কাছের কিছু বন্ধু ছাড়া আর কারো দেখার সৌভাগ্য হয়নি কি যে বলো ভাবি আমি রাগী প্রকৃতির না গম্ভীর স্বভাবের কিন্তু ভাইয়ার তো রাগ যেন নাকের ডগায় থাকে জেরিন মুচকি হাসে দেবরের কথায় শেহজাদরা তিন ভাই বোন বড় হল শেহতাজ শাহ আজাদ ফার্মাসিউটিক্যালসের এমডি বাবার সাথে থেকে থেকে যৌবনেই ব্যবসার হাল ধরে ফেলেন তিনি যৌবনেই জীবনের কঠিন বাস্তবতা দেখতে পেয়েই হয়তো মেজাজের ভারসাম্য হারিয়েছেন তিনি তবে শাহ পরিবারের ছেলে বলে কথা অভদ্রতা ও বেয়াদবি শেখেননি কখনো মাথা গরম এই যা শাহ পরিবার উচ্চ সমাজে মার্জিত ও বহুল পরিচিত একটি নাম এই পরিবারের ব্যক্তিদের সাফলতা যেন হাত ছানিয়ে ডাকে বাইরে থেকে দেখে যে কেউ অনায়াসে বলবে যে শাহ পরিবারের মানুষগুলোর মতন সুখী আর কেউ নেই তবে এই কথাটা আংশিক সত্য হলেও পুরোপুরি নয় 
সাফল্য ও বিলাসিতা এই বাড়িকে উঠে পারলেও ওদেরকে পাল্লা দিয়ে যেন দুঃখ ছুয়েছে এখানের মানুষদের আর সেই দুঃখের নাম হল শেহরিস শাহ শেহতাজ ও শেহজাদের একমাত্র আদরের ছোট বোন ও শাহ বাড়ির মধ্যমণি দেখতে চাঁদের মতন উজ্জ্বল এই মেয়েটার জীবনেই ক্যান্সার নামক গ্রহণ লেগেছে তাও আবার যেমন তেমন ক্যান্সার নয় ইয়োইন সার্কোমা নামক বিরল ক্যান্সার যেটা বাচ্চাদের হাড্ডির টিস্যুতে ধরা পড়ে অবশ্য চৌদ্দ বছরের শেহরিস এখন একজন ক্যান্সার সারভাইভার এখন সে মোটামুটি সুস্থ কিন্তু বিগত কয়েক বছরে যেই ঝড়টা বয়ে গিয়েছে ওর ওপর দিয়ে তাতেই পুরো পরিবার একসময় ধসে গিয়েছিল ভাবির সাথে আরও দুই একটা গল্প করে শেহজাদ নিজের রুমে আসে খাটের ওপর ভার্সিটির ব্যাগ ছুঁড়ে সোজা যায় গোসলে আজ মানসিক ধকল গিয়েছে বেশ শরীর একদম গরম হয়ে গিয়েছে এখন দেহ মন মস্তিষ্ক সবকিছু ঠান্ডা করে তার জীবনে নবাগত রহস্যময়ী রমণীকে খোঁজার প্রয়াস চালাতে হবে ফ্রেশ হয়ে রুমে এসে উপর হয়ে খাটে শুইল শেহজাদ ভার্সিটির ব্যাগ খুলে একটা ডায়েরি বের করল তার সাথে বের করল তাকে আজকে পাঠানো দুটো চিরকুট একটু সামনে ঝুঁকে বেডসাইড টেবিলের ড্রয়ার খুলে বের করল একটি স্কচটেপ মেশিন সেখান থেকে স্কচটেপ কেটে কেটে অতি যত্ন সহকারে ডায়েরির একটি পেইজে চিরকুট দুটো লাগিয়ে দিল ওপরে লিখল আজকে তারিখ চিরকুটগুলো নিয়মিত আসার পর থেকেই শেহজাদ এই ডায়েরিটা কিনে ওগুলো সংগ্রহ করতে শুরু করেছে ভীষণ যত্ন নেয় সে এই ডায়েরির সব সময় নিজের সাথে নিয়ে ঘোরে এটা কি চিরকুটের প্রতি আকর্ষণ নাকি চিরকুটের প্রেরকের প্রতি তা এখনও বুঝে ওঠে নিও তবে এটা ঠিক এই ক্ষুদ্র বার্তাগুলো শেহজাদকে ভীষণ আনন্দ দেয় ওর অস্তিত্বকে আরও প্রকট করে তুলে কারো কাছে নিজেকে খুব জরুরি মনে হয় ওর এর নামই কি প্রেমময় অনুভূতি জানা নেই শেহজাদের তবে অতি দ্রুত সে সেটা জানতে পারবে বলে তার বিশ্বাস এবং সেটার প্রথম ধাপ সে অলরেডি নিয়ে ফেলেছে এখন শুধু মন পাখির টোপ গেলার অপেক্ষা ডায়েরিটা হাতে নিয়ে পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে শেহজাদ এক একটা চিঠি আবার পড়েন মনোযোগ দিয়ে মুচকি হাসি হাসে প্রতিবার বার্তা শেষ লাইনে নমনীয়ভাবে নিজের হাত বোলায় আমার একান্ত নক্ষত্র তোমাকে দেখার জন্য আমি আসলেই এখন বেকুল হচ্ছি যেন আচ্ছা তুমি কি আমার হৃদয়ের বন্দিনী হবে আইসোয়ের যদি তোমার ভালোবাসার সত্যতা এই চিরকুটগুলোর মতন আমি খুঁজে পাই তাহলে তোমাকেই আমি আমার জীবন বানাব তখন আর কোনো ছাড় নেই তোমার মেয়ে তখন আর কোনো ছাড় নেই পরদিন সকাল ভার্সিটিতে আজ শেহজাদ ইচ্ছাকৃতভাবে একটু দেরিতে আসে এসেই দ্রুত টিয়ে রুমে প্রবেশ করে ও নিজের ডেস্কে তাকাতেই বাঁকা হাসি ঠোঁটে তোলে পাখি তাহলে টোপ গিলেছে গতকাল ভার্সিটি থেকে যাওয়ার আগে শেহজাদ একটি চিরকুট নিজ থেকে লিখেছিল এই প্রথম সে তার বেনামি রমণীর জন্য একটা কিছু লিখল উদ্দেশ্য একটা যোগাযোগের জন্ম দেওয়া আগে এই ইচ্ছাটা জাগে নিওর বিষয়টাকে আসলে সেভাবে গম্ভীরতার সাথে দেখেইনি কিন্তু এখন শর্তের জন্যই হোক বা মনের আকুলতার জন্যই আগ্রহ বেড়েছে শেজাদের চিঠিতে লিখেছিল আমার একান্ত নক্ষত্র এই নামেই আপনাকে আমি সম্বোধন করি এটাই চান তো আপনি তাই না আচ্ছা তাহলে তাই হোক নক্ষত্রই ডাকব আপনাকে মমমনানক্ষত্রটা আবার একটু কঠিন হয়ে যায় তার চাইতে ভালো তারা ডাকি কি বলেন অর্থ তো একই তাই না আচ্ছা নক্ষত্র নামটাই কেন বেছে নিলেন বলুন তো জানার আগ্রহ বাড়ছে এনিওয়েজ যে জন্য আপনাকে চিরকুট লেখা আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনাকে নিজের সামনে আনতে কি করতে হবে আমার উত্তরের অধীর অপেক্ষায় রইলাম আপনার কি যেন ডাকেন আমাকে ও হ্যাঁ মনে পড়েছে জনাব 
शेहजाद चिठीटा लिखे डेस्के रेखे गानत सकाले मेटा निजे चिरकुट दीते आस चाहले शेहजाद अनेक आगे एसे मेटार अपेक्षा बसे थकते ओके तत्णात धरा को बेपार ही ना और कंतु क्यों जान शेहजाद एत सहज उपाय खेलाटा शेष करते इच्छे हिलना मूलत यह लुकोचुरी रहस्यटा बस मजा लागे और चालेजा चालेजर मत ही इच्छे कर शेहजाद सामने एगिए खामा तुले ने ठोटे बाका हासि दिए निजे चिरकुटार जगह खामा देखे द्रुत से खुले गोटा गोटा अक्षर लेखागुलो पड़े ओ जनब भीषण अबाक आपनार चिरकुट पे जान खुशी प्रचुर जा शेष पर्त बार्तागुलो तो आपनार मन के नड़ा दिए बार आसि आपनार प्रश्नगुलो नहीं नक्षत्र नाम क्यों बेचे नहीं चान आपनी तईना ताुन जनब लोकमुखे हमारे नाम आर्टी भागर प्रकृत अर्थ हल उज्जवल नक्षत्र अथवा तारा सबा के आसल नामे डाकले अर्थ हम शुद्ध आपनार जो होते चाह शेजाद तारा डाकुन की नक्षत्र पुरोटुकुटा आपनार आपनार शेष प्रश्न क्लुओ कम एखने एबाई खुजे बर कर तो देखी आपनार एक नक्षत्र शेहजाद चिठीटा पड़े मोहे डोबे अजानते ही कागजा नहीं आसे निजे ठोटर भाजे नाक दिए सुबाष टेने नेत्रपल्लव मुदे मेटार लेखा प्रति शब्द आज और मने तोलपार जगिए निसंदेह मेटा भीषण भाव भलोबाशे ओके युभूतिटाई शेहजाद के आज पुरो ओलट पालट कर दिए हठात चोख खोले शेहजाद पत्र पड़े हेसे देर मृदु स्वरे प्रफुल्लतार सहित बोले उठे कि सुंदर एक पथ खुले दिए तुम तारा निजे नाम अर्थ जान एहजाद जाने ओके कि करते यही धाधा खूब द्रुत ही समाधान करब तुम्हें निजे का नहीं आसब डेस्के झुके लैपटप अन करल शेजाद भार्सिटर अनलाइन पोर्टाले ढुकल निजे आईडी प्रेस कर सोजा स्टूडेंट एटेंडेंस लिस्टर फाइलटा ढुकल इलिया सार सह और सारे टीए शेजाद नियमानुजाई ओन क्लस स्टूडेंट लिस्ट रखा था शेजर का कांखित तो कोर्स लिस्टे चोख बुलाय शेजाद आकटा उडो ओपेन कर प्रथम कोर्से जतगुलो मे आ तर नाम आलदा एके तरपर प्रति नाम आलदा ढाले सार्च इंजिने उद्देश्य अर्थ खोजा से एक विशाल धैर्य और समय का तब शेहजाद निपुणतारे से पूरण कर जाए एकटू ताड़ो करना पाचे जदि आर भूल करते गए निजे प्रथम लेकारटार कथाओ भूले बसे क्लस जाए ना आर कयटा नाम बाकी जख हठात दरजार नख यब्ध रूमे झंकार तुले शेजाद मनोजगर व्याघात घटाय काचर चूड़ आवाज़ पे माथा ना उठिए धारणा करते कैसे रूमे ताओ माथा तुले दरजा धक्का दिए खुले उकी दे काशभी नामक मेटी मनजोगे दाड़ी कमा लेगे जावय शेजाद खूब बरक्त हम मेटार हलदे मुखश्री मिष्टि हासिटा भीषण भल लागल जान टप्त गरमे एक पशला बृष्टि शेहजाद के इशारा आसते बोलते ही चपल पाए डेस्कर सामने एस दाड़ा शेहजाद चुपचाप दुई पलक मेटा के देखे बेनमी पत्र अधिकारिणी जी कोर्से आई कोर्से इन उपस्थित तर मान पटेंसियल कैंडिडेट हिसेबी एना के धरई जाए नाम अर्थटा जानते पर देरी शुद्ध आच्छा रमणी जदि से है तब कम शेहजाद खूब द्रुत एक पर्वेक्षण कर फेले मेटा देखते छिमछाम परिपाटी मार्जित प्रकृतर 
গত দুই দিনেই দেখেছে মেয়েটাকে সালোয়ার কামিজ পরতে তাই বলা আর কি গর্নেও মেয়েটার মাঝে রক্ষণশীল পরিবারের ছাপ আছে তবে সে যে বেশ শৌখিন সেটাও স্পষ্টই বোঝা যায় নয়তো এই যে কামিজের রঙের সাথে ম্যাচিং কাচের চুরির সেট কপালের ভাজে ছোট্ট একটি টিপ আবার কানের লতিতে ঝোলানো ছোট্ট ঝুমকা এগুলো কি আজকালের হাল ফ্যাশন কই অন্য মেয়েদের মাঝে তো সেরকম দেখাই যায় না শেহজাদ নিজের মাঝেই মুচকি হাসে এটা তার তারা হলে কিন্তু মন্দ হয় না ব্যাপারটা মস্তিষ্কে নাড়া দিতেই আবার মায়টার চোখে চোখ রাখে ও কোনো কাজ ছিল কাশফি মেয়েটা নিজের কাজল মাখা চোখে তাকায় শেজাদের দিকে ছোট্ট করে একটা হাসি দেয় আজ রৌশন ক্লাসে আসতে পারেনি ওর হালকা জ্বর এসেছে তাই আমাকে বলল আপনার কাছে এসে জিজ্ঞেস করতে ট্যুর নিয়ে কোনো কাজ আজকে করা লাগবে কি না শেহজাদের মাথায় তেমন কোনো কাজের কথা আসল না কিন্তু তারপরেও সেটা এই মেয়েকে বলে হুট করে বিদায় দিতেও কেন যেন ইচ্ছা করল না তাই নিজের সিটে সোজা হয়ে বসে বলল ও তোমাদের লিস্ট রেডি হয়েছে আই মিন কয়জন যাবে সেটা কনফার্ম করেছে এই প্রশ্ন করতে করতেই শেহজাদ ইশারায় কাশভিকে বসতে বলল কাশভিও সেটা বুঝে বসতে বসতে উত্তর দিল হ্যাঁ সেটা কনফার্ম হয়েছে তিন জন বাদে সবাই যাচ্ছে ও হোকে তোমরা এক্সাইটেড এই ট্রিপের জন্য হঠাৎ এই ইনফরমাল প্রশ্নে যেন একটু অপ্রস্তুত হয় মেয়েটা তাই এক লাজুক হাসি মুখে পড়ে সেই হাসিটা শেজাদের মুখেও সংক্রামিত হয় কাশভি মাথা দুলিয়ে হ্যাঁ সূচক জবাব দিতে অবশ্য ভোলে না শেহজাদ আবার একটু নড়েচড়ে বসে আজ সেরকম কোনো কাজ নেই কাশভি তবে থাকলে আমি রৌশনকে জানিয়ে দিব এ যাত্রায় কাশভিও নড়ে ওঠে দ্রুত বাক্যে বলে ওঠে আপনি চাইলে আমার নাম্বার রাখতে পারেন আইমিন রৌশন অসুস্থ ওকে ডিস্টার্ব না করে সরাসরি তোমার নাম্বারটা বলো কাশভি আমি সেভ করে নিচ্ছি শেহজাদের মাঝপথে এই কথাটায় কাশভির মুখটা উজ্জ্বল হতে দেখা গেল সে সাবলীলতার সাথে নিজের ফোন নাম্বার আওড়াল শেহজাদ এটা সেভ করে নিজের মোবাইল থেকে কল দিল ওকে কলটা পেয়েই কাশভিও হাসিমুখে সেভ করে ফেলল তারপর নিজ থেকেই উঠে দাঁড়াল ও তাহলে কোনো কাজ এখন না থাকলে আমি বরঞ্চ উঠি ক্লাস আছে শেহজাদু উঠে দাঁড়াল আচ্ছা ঠিক আছে কোনো কিছু মনে পড়লে আই উইল কল ইউ মৃদু হাসি ঠোঁটে নিয়ে কাশভি সম্মতি জানিয়ে ঘুরে দাঁড়াল তবে দরজা পর্যন্ত যেতে যেতেই আবার থামতে হল ওকে কাশভি একটা প্রশ্ন ছিল কাশভি কৌতূহলী দৃষ্টিতে ফিরে তাকায় জি কিছু মনে কর নাতবে তোমার নামের অর্থ জানতে পারি কি কাশভির কপাল কুচকে গেল ধীরে দেখে শেজাদ একটু বিব্রতবোধ করল বই কি ডোন্ট টেইক ইট আদারওয়াইজ প্লিজ আসলে একটা কাজে তোমার নাম কাশভি নামের অর্থ উজ্জ্বল আর আমি কোনো কিছুই মনে করিনি ডোন্ট ওয়ারি শেহজাদ হাসল অমাইক রূপে তবে নামের অর্থ ইচ্ছানরূপ হয়নি বলে কি একটু মন খারাপ হয়ে গেল ওর অশ্বিনী ও নক্ষত্র এই দুইটি নাম ল্যাপটপের স্ক্রিনে চকচক করছে শেহজাদের খুশি হওয়ার কথা ছিল আফটার অল এক না দুই দুইটা নাম পেয়েছে সে তারার অর্থ হিসেবে তার মানে দুইজন আছে এই কোর্সে যাদের নাম এই অর্থ বহন করে কিন্তু খুশির বদলে ভয়ঙ্কর রেগে আছে ও একদম সপ্তম আকাশে উঠে আছে মেজাজ এবং এর পেছনের কারণটাই হল এই দুইটা নাম অশ্বিনী নামটা একটা প্রচলিত তারার নাম শেহজাদ সেটা আগেই জানত তাই তো সেটা দেখে খুব খুশি হয়েছিল ও মনে হচ্ছিল যাকো অবশেষে খোঁজ হয়তো পাওয়া গেল কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির 
কিন্তু শেহজাদের প্রবল আশায় গুড়ে বালি দিয়ে যখন অশ্বিনী ব্যানার্জি নামটা স্ক্রিনে লাফাতে লাফাতে সামনে এলো তখন ওর পুরোপুরি মাথায় হাত এই নামের অধিকারী যে অন্য ধর্ম অবলম্বনকারী এটা তার একান্ত নক্ষত্র কখনোই হতে পারে না নিশ্চয়ই এই মেয়ে জেনে শুনে শেহজাদের সাথে প্রেমপ্রীতিতে জোরাবে না এই অশ্বিনী নামকে নারী তখনই নিজের তালিকা থেকে বের করে দিল শেহজাদ দ্বিতীয় নামটাতে মনোযোগ দিতে গিয়ে আর দেয়নি শেহজাদ বিশেষত নামটা একদম চিরকুটের সাথে মিলেই গিয়েছে নক্ষত্র আর এটাই ওর অনিহার কারণ শেহজাদ যতটুকু তার চিঠির মালিককে বুঝেছে তাতে মনে হয়নি যে সে কখনো কাঁচা খেলা খেলবে নিজের প্রকৃত নাম দিয়ে চিঠি লিখে তা দিয়ে আবার রহস্য গড়বে এরকম বোকা তার নক্ষত্র নারী না তারপরেও একটা ক্রস চেক করে শেহজাদ মনের ভ্রান্তি দূর করতে তবে সেটাতেও বড় বাধা আসে জানতে পারে এই নামের মালিক শেহজাদের সহজাত একটি ছেলে হতাশ হয়ে উইন্ডো স্ক্রিনটা শেহজাদ চোখের সামনে থেকে সরায় মানসিক ক্লান্তিতে হেলান দেয় চেয়ারে কিভাবে নামের অর্থ খুঁজে তার প্রত্যাশিত নারীর কাছে যাবে ও সেটাই ভেবে ভেবে মন অস্থির হয় দুপুরে নিজের ক্লাস শেষ করে এসে শেহজাদ দেশকে আরেকটি খাম পায় তৃপ্তির সাথে সেটা তুলে খুলল ও জনাব কি আমার নাম পেয়েছেন খুঁজে আমার বিশ্বাস আপনি খোঁজ তো শুরু করেছেন গুগল সার্চ করে করে স্টুডেন্টদের নামের অর্থ বের করছেন বুঝি নাকি বন্ধুদের হেল্প নিচ্ছেন যাই করুন তবে তাড়াতাড়ি করুন আমি এপারে অপেক্ষায় আছি আপনার কাছে আসার আপনার একান্ত নক্ষত্র শেহজাদ চিঠিটা পড়ে যেন আরেকটু মিয়ে গেল বিধ্বস্ত লাগছে তাকে এইভাবেই সকালের মতন আবার শরীর এলিয়ে দিল সিটে একটু পরেই আরেফিন আর তুর্না এলো রুমে এসে বন্ধুর এমন ক্লান্ত রূপ দেখে ভীষণ অবাক হল ভার্সিটির ক্রাশ বয়ের একই হাল তো ভাবা যায় যে কি না কত শত মেয়েদের রাতের ঘুম হারাম করেছে তাকেই বিনিদ্রায় ফেলেছে এক রমণি ওয়াট অ্যান আইরনি বলতে বলতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে আরেফিন ওকে সঙ্গ দেয় তুর্নাও শেহজাদ চোখ মুদে ছিল আরেফিনের দুষ্টুমিতে বিরক্তি নিয়ে চোখ খুলল গম্ভীর কণ্ঠে হেয়ালি ভাব নিয়ে ধমক দিল বন্ধুকে ফাজলামো করার শখ জাগলে রুম থেকে বের হতরা মেজাজ চড়ে আছে আমার আরো রাগাইস না ঝামেলা তৈরি হবে আরেফিনের মুখটা এইটুক হয়ে গেল দোস্তর সাথে একটু ফাইজলামি না হয় করতে চেয়েছিল তাই বলে এত ধমকাতে হবে এটা বন্ধুর রূপে শত্রুর থেকে কম না তুর্নাও হাসি থামালো ততক্ষণাত তবে ওর চোখ পৌঁছে গিয়েছে শেহজাদের হাতে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল ও আরেকটা চিরকুট এসেছে শেহজাদ তুর্নার কথায় আরেফিনেরও বেজার মুখে আলো জলে উঠল শেহজাদের হাতে চিঠিটা দেখে সাথে সাথেই ছো মেরে নিয়ে নিল শেহজাদ প্রথমে বিরক্ত হলেও কিছু বলল না আরেফিন আর তুর্না চিরকুটটা পরে বোঝার চেষ্টা করল ঘটনা কি আরেফিনই প্রশ্ন করল প্রথম তোকে তো রিভার্স গিয়ারে কাজ করতে হবে বন্ধু আমরা সাধারণত যে কোনো নামের অর্থ খুঁজি কিন্তু এখানে তো তোকে অর্থের নাম খুঁজতে হবে জটিল কাজ তুর্না কপাল কুচকে ফোট টেনে বিরক্তি প্রকাশ করে কিসের জটিল কাজ আজকালকার জামানায় জটিল বলে কিছু আছে না কি গুগল হ্যানা মেয়েটা তো বলেই দিল সেটা আসলেই গুগল থেকে সব বের করা যাবে শেষ জাদ সার কোর্সের লিস্টটা বের করত বন্ধুদের থেকে সাহায্য নেওয়ার কথাও তো বলেছে তাহলে আর দেরি কিসের চল চল তোকে হেল্প করি আরেফিন আর তুর্না ঘটা করে শেহজাদের সাথে বসতে বসতেই শেহজাদ তাচ্ছিল্য নিয়ে মুখ খোলে তো তোদের কি মনে হয় আমি এতক্ষণ ধরে হাতে হাত রেখে বসে আছি 
তার মানে তুই অলরেডি সার্চ করেছিস হমম পেয়েছিস কিছু কারোর নামের সাথে অর্থ ম্যাচ করে শেহজাদের এই যাত্রায় উত্তর না দেওয়াটাই বুঝিয়ে দিল সে আশানরূপ কিছু পায়নি এখন আরেফিনের বুঝতে কষ্ট হল না যে কেন তার পরম প্রিয় বন্ধু এত রেগে আছে তুর্না কথা চালিয়ে গেল আচ্ছা দোস্ত এত টেনশনের কিছু নেই তোর নক্ষত্র বেশ চালাক এত সহজে নাম পেয়ে যাওয়ার চান্স থাকলে ও কখনোই এই ক্লু ছাড়ত না এটা কঠিন হবে বলেই এই ধাধা ছুড়েছে ও এখন আর কথা না বাড়িয়ে ল্যাপটপটা খোল তোর অ্যাটেন্ডেন্স লিস্টটা বের কর আমরাও দেখি হয়তো তুই কোনো নাম মিস করে গিয়েছিস শেহজাদের মনে ক্ষীণ আশা জাগল অ্যাটেন্ডেন্স লিস্টটা বের করে স্ক্রিন ঘুরিয়ে দিল বন্ধুদের দিকে ওমনেই তুর্না আর আরেফিন এক প্রকার হুমরি খেয়ে পড়ল লিস্টটার দিকে চোখ সরু করে বিচক্ষণতার সাথে প্রতিটা নাম মিলিয়ে মিলিয়ে দেখল অশ্বিনী আর নক্ষত্র নামটায় ওদের নজর পড়ল পরে শেহজাদ দুটো নামের পেছনের ঘটনার বিবরণ দিলে তারাও দমে গেল হঠাৎ একটা নামে চোখ আটকাল তুর্নার ততক্ষণে শেহজাদ আবার পিঠ হেলিয়ে দিয়েছে আরেফিনো চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল যখন তুর্না কথা চোখ ঘুরাল দোস্ত আমি মনে কিছু পেয়েছি সাথে সাথে শেহজাদ সোজা হয়ে বসে পড়ল ক্ষণিকের থেকেও কম সময়ে তুর্নার দিকে ঝুঁকে আসল ও তুর্না বন্ধুর তার বেনামি প্রেমিকার প্রতি আকুলতা দেখে মুচকি হাসল বুঝতে আর বাকি নেই যে বন্ধু তার প্রেমের নদীতে ডুবে গিয়েছে আরেফিনো ইতিমধ্যে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে কি পেয়েছিস তুর্না নিশিতা তুর্না রাগি চোখে আরেফিনের দিকে তাকালেও এখন আর এসব ঘাটাল না বরং শেহজাদের ব্যাকুল মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে বলল এখানে একটা নাম পেয়েছি এই যে নাজিয়া ইসলাম এই মেয়েটাকে আমি চিনি আমার খুব ক্লোজ এক বান্ধবীর কাজিন হয় এটা তোর বেনামি পত্রের নায়িকা হতে পারে শেহজাদ কপাল কুচকে কিছু বলতে যাবে তার আগেই আরেফিন ব্যাঙ্গাত্মক সুরে বলল আন্দাজে এই মেয়ের নামের কোথায় তুই তারা পেলি শেহজাদ তো নিশ্চয়ই নাজিয়া নামের অর্থ বের করছে সেটা তো তারা বা নক্ষত্র না তাই না শেহজাদ শেহজাদ মাথা না সূচক নাড়িয়ে কিছু বলতে চাইল কিন্তু এবারও সুযোগ দেওয়া হল না ওকে তার আগেই তুর্না বলল আমি জানি নাজিয়া নামের অর্থ তারা না সেটা নিয়ে আমি কথাও বলছি না এখানে একটা মজার বিষয় আছে আর তা হল মেয়েটা এখানে ওর পুরো নামটা দেয়নি শুধু আসল নাম দিয়েছে ওর পুরো নাম হল নাজিয়া ইসলাম লুনা বাসায় সবাই ওকে লুনা বলেই ডাকে এবং লুনা নামটাই আমার কাছে এই ধাধাটা খোলার চাবিকাঠি মনে হচ্ছে রে লুনা কিন্তু একটা বড় তারার নাম জানিস তো তুর্নার এক একটি ব্যাখ্যায় শেহজাদের কপালের সিথিগুলো টানটান হতে লাগে কিছুক্ষণ আগের ক্লান্তি যেন কোথায় হারিয়ে যায় ঠোঁটের কোণে ছোঁয়া পড়ে প্রায় অদৃশ্য এক হাসির তবে কি এই খোঁজের একটা কিনারা মিলল আরেফিনের উত্তেজনা প্রকাশ্যে আকাশ চুম্বি সে তুর্নার কাত চাপরে বলে বাহ দোস্ত তোর দ্বারাই হবে তোকেই খুঁজছে বাংলাদেশ কি শেহজাদ কেমন লাগছে বন্ধু তোমার শেহজাদ আরেফিনের কথায় পাত্তা দেয় না তুর্নার দিকেই তীখ দৃষ্টি টিকায় তুই শিওর এই সেই মেয়ে ওর নাম আসলেই লুনা হ্যাঁ দোস্ত হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর লুনাই ওর নাম মেয়েটা কিন্তু ভীষণ সুন্দরী আর সেই লেভেলে স্টাইলিশ তোর সাথে মানাবে খুব তুর্নার দুষ্টুমি শুনে আরেফিন তাল দিলেও শেহজাদ গম্ভীরতার সাথেই শূন্যে তাকাল কিছু একটা যে ওর মাথায় চলছে তা বুঝা গেল নিমিষেই তার পরপরই শেহজাদ উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল দরজার দিকে 
ওর বন্ধুরাও আর বসে থাকল না উঠল ওর সাথেই শেহজাদ কই যাচ্ছিস শেহজাদ আরেফিনের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি পরে ঠোঁটে আর চিঠিতে না এবার সামনা সামনি পরখ করতে চাই আমার একান্ত নক্ষত্রকে আর যদি এই মেয়েটা তোর বেনামি প্রেমিকা না হয় তো সেটা বুঝতে আমার বিন্দু মাত্র সময় লাগবে না তোর না আমার মন বলে আমি নক্ষত্রকে চিনব শেহজাদ আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে উত্তেজনা ও কৌতূহল দমিয়ে না রাখতে পেরে আরেফিন আর তুরনা ওর পিচ নেয় কাঙ্ক্ষিত ক্লাসরুমের সামনে এসে দাঁড়ায় শেহজাদ খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে দেখে নেয় কোনো টিচার আছে কি না ক্লাসে শুধু ছাত্রছাত্রীরাই আছে দেখে স্বস্তি মিলল শেহজাদ এরপর তুরনার দিকে তাকায় আসতে আসতে ও তুরনাকে কি করতে হবে তা জানিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল সেই অনুযায়ী তুরনা ক্লাসে ঢোকে এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজে পায় লুনা নামক ওর বান্ধবীর বোনকে এই লুনা সিনিয়র আপুরুমে আসায় এমনিতেই সবাই চুপ হয়ে গিয়েছিল তাই লুনাকে ডাকতে তুরনার বেশি বেগ পেতে হয়নি বান্ধবীদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিল মেয়েটা তুরনার ডাকে পিলপিল পায় এসে দাঁড়াল সামনে কেমন আছো তুরনা আপু ভালো ফ্রি আছো হ্যাঁ হ্যাঁ বলো না একটু বাইরে আসতে পারবা কথা ছিল শেহজাদ আর আরেফিন রুমটা ক্রস করে করিডোরে একটু সামনে দাঁড়ানো ছিল একে অপরের সাথে তারা এমনভাবেই কথা বলছিল যেন অন্যদিকে খেয়াল নেই হঠাৎ তুরনাকে বের হয়ে আসতে দেখে শেহজাদ সতর্ক হয় পেছনে থেকে আসা মেয়েটাকে নিজের নয়নজোড়ার দৃষ্টিতে নামায় প্রথমেই যেটা নজরে আসে মেয়েটা খাটো চার ফিট দশ এগারো হবে হাই হিল পরনে এই মুহূর্তে শেহজাদের বুক পর্যন্ত আসে কি না সন্দেহ এই চিন্তার মাঝেই আরেফিন ফিসফিস করে বলে ওঠে দোস্ত এ দেখি আগুন সুন্দরী সাথে সেই লেভেলের মডার্ন শেহজাদেরও আরেফিনের বলা শেষ বাক্যটা ভুল মনে হল না বডি হাগিং ও শর্ট সোয়েট শার্ট আর টাইট ডেনিম জিন্স পরনে মেয়েটাকে নির্দ্বিধায় বিদেশি আধুনিক সভ্যতার অনুসারী বলা যেতেই পারে হালকা খয়েরি রঙা কাঁধ অবধি লম্বা কেশরাশি দেখে আগুন সুন্দরী না লাগলেও মনে হচ্ছে যেন মেয়েটার চুলেই কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল তার থেকেই এই খরখরা ভাব শেহজা দেবার আরেফিনকে কাজে লাগায় সেটাও আগের থেকেই বলা আরেফিন তুরনার কাছে আগায় পাশে শেহজাদও দাঁড়িয়ে আরেফিন এমন ভান করে যেন তুরনাকে এই মাত্র দেখেছে এখানে কি করছিস দোস্ত তুরনাও নাটকে মাহির শেহজাদ আর আরেফিনকে দেখে অবাক হওয়ার তুখোর ভান করে আরে দোস্ত তোরা কখন এলি আমি তো আমার এক ছোট বোনের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম মিট করিয়ে দেই ও হল নাজিয়া সামান্তার কাজিন হয় যদিও আমরা সবাই ওকে লুনা বলে ডাকি আর লুনা ওরা আমার ফ্রেন্ড আরেফিন ও শেহজাদ তিনজনই খেয়াল করল শেহজাদের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে গেল লুনার ফর্সা মুখ বলা বাহুল্য ভার্সিটির ক্রাশ বয় শেহজাদের আরেকজন অনুরাগী সামনে দাঁড়ানো ওদের শেহজাদ অবশ্য দ্রুত এই অস্বস্তিকর মুহূর্তটা কাটিয়ে উঠল লুনার সাথে কথা বলাটা এখন বেশি জরুরি তাই সেই দিকেই মনোযোগ দিল লুনা নামটার অর্থ তারা না লুনা বিস্ময় চোখ তুলে তাকায় শেহজাদের দিকে নিজের প্রয়াসে সবচাইতে সুন্দর হাসিটা মুখে তুলে বলে লুনার অর্থ তারা না তবে এটা একটি তারার নাম ও আচ্ছা নামটা সুন্দর লুনা লজ্জায় পারলে ডুবে যায় মাটিতে তার মুখশ্রীতে সেই লাজ স্পষ্ট আরেফিন আর তুরনা ভালো করেই লক্ষ্য করে বিষয়টা মিটি মিটি হেসে দেয় দুজন তবে শেহজাদের মুখে কোনো রা নেই সেই গম্ভীর মুখে তুরনার দিকে তাকায় আমার আর আরেফিনের একটা কাজ আছে এখন যাই তুরনা ভালো থেকো লুনা 
আপনিও ভালো থাকবেন শেহজাদ সম্পূর্ণ অবা কারেফিনকে চকিতে পেছনে নিয়ে উল্টাপথে যেতে থাকে একটু দূরে আসতেই আরেফিন ঝাঝালো কণ্ঠে বলে কি হল শুধু এইটুক কথা বললি কেন মেয়েটার সাথে আর কিছু জানবি না যতটুকু দরকার ততটুকু জেনেছি আর এখন প্রয়োজন নেই থমকায় আরেফিন বন্ধুর দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকায় মানে কি এই মেয়েই তো প্রেমপত্রের বেনামি লেখিকা এটা বুঝে গিয়েছিস আমি কখন বললাম লুনাই সেই মেয়ে তার মানে লুনা সেই মেয়ে না যাকে তুই খুঁজছিস আমি কখন বললাম লুনা সেই মেয়ে না এবার পাজুগুলো থমকায় আরেফিনের বিরক্তিভর দৃষ্টি ছড়ে বন্ধুর দিকে এবার ক্ষেমা দে দোস্ত কি একবার হ্যাঁ একবার না করছিস আমার তো মাথা পুরাই গুলায় যাচ্ছে ঝেড়ে কাশ না লুনাকে দেখে কি মনে হল তোর শেহজাদের চেহারায় এখনো রহস্যময়ী হাসি জড়ানো বন্ধুর কাঁধে হাত দিয়ে আবার হাঁটা শুরু করে এখন আমি কিছুই বলব না দোস্ত একটু অপেক্ষা তোদের করতেই হবে তবে কথা দিচ্ছি বেশি দিন নিব না খুব শীঘ্রই সব খোলাসা করব এই কথা বলেই শেহজাদ সামনে তাকায় এবং একজনের আননে দৃষ্টি আটকে যায় ওর সামনে থেকে ছিপছিপে গর্ণের কুর্তি পরিধানরত কাশ্মীর রিঞ্ঝিন চুরির আওয়াজেই আসলে মনোযোগ থমকে যায় ওদিকে মেয়েটা ক্লাসের দিকেই যাচ্ছে তাই শেহজাদের অপর পাশ থেকে আসছে ও এটা দেখেই আপনাতেই শেহজাদ পা আগানো বন্ধ করে দেয় এতে আরেফিনকেও অগত্যা হোচট দিয়ে থামতে হয় বন্ধুর দিকে প্রশ্ন চোখে তাকিয়ে সেই নজর আবার অনুসরণ করে সামনে তাকায় কাশভিকে দেখে মুচকি হাসে ততক্ষণে কাশভি ওদের কাছে চলে এসেছে অমাইক হাসি টেনে শেহজাদকে প্রশ্ন করল ও আপনি এখানে আই মিন আমাদের ক্লাসের সামনে ট্যুর নিয়ে কোনো কাজ ছিল কি শেহজাদ সেই হাসি ফিরিয়ে দেয় হমম আসলে ছিল একটা কাজ ইনফ্যাক্ট তোমার একটু হেল্প লাগবে কাশভি কাশভি আগ্রহী চোখে তাকায় বলুন কি কাজ আমাকে তোমাদের গ্রুপ লিস্টটা একটু দিতে পারবে কার গ্রুপে কোনো স্টুডেন্ট এটা জানালে ভালো হতো কাশভি বুঝদারভাবে মাথা দুলায় রৌশন আমাকে জানিয়েছে আপনি এই লিস্টটা চাইতে পারেন হ্যাঁ ও অসুস্থ হয়ে যাওয়াতে এখন ইলিয়াস সারও চিন্তিত আমাকে পার্সোনালি সব দেখতে বলেছেন নো ওয়ারিস আমার কাছে লিস্ট আছে তবে সেটা ক্লাসে আপনাকে একটু পড়ে দিলে চলবে হ্যাঁ চলবে আমারও একটা ক্লাস আছে এখন সেটা করে আমি রুমেই যাব তুমি তখনই এসো ঠিক আছে আমি যাই তাহলে আচ্ছা যাও কাশভি চলে যেতেই এতক্ষণের নিশ্চু পারেফিনের ঠোঁটে উঠল বাঁকা হাসি শেহজাদের দিকে তাকিয়ে কণ্ঠ খাদে নামিয়ে দুষ্টুমি টেনে বলল বন্ধু একসাথে দুই নৌকায় পা রাখিস না নিজেই ডুববি ক্লাস শেষ করে শেহজাদ যখন টিয়ে রুমে প্রবেশ করল তখন কাশভিকে আগে থেকেই উপস্থিত দেখতে পেল তুর্না আর আরেকটি জুনিয়র টিয়ে র সাথে কথা বলছিল ও শেহজাদ আসাতে মুচকি হেসে দাঁড়িয়ে পড়ল বস বস শেহজাদ তড়িঘড়ি করেই বসতে বলল কাশভিকে ও নিজেও বসতে বসতে কাশভি একটা কাগজ এগিয়ে দিল শেহজাদ সেটা হাতে নিয়ে মাথা দোলাল হমম এটাই চাচ্ছিলাম লিস্টটা কাজে লাগবে হঠাৎ কথাচ্ছলেই তুর্না প্রশ্ন করে বসে লুনা কার গ্রুপে আছে শেহজাদ শেহজাদ গাড়ো দৃষ্টিতে বান্ধবীর দুষ্টুমি ভরা মুখশ্রীর দিকে তাকায় তারপর আবার নজর ফেলে সামনে বসা রমণীর দিকে তবে সেটা ক্ষণিকের জন্য এরপর গাম্ভীর্য নিয়েই উত্তর দেয় লুনা রৌশনের গ্রুপে ছিল কিন্তু এখন রৌশন অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় ওদের একটা গ্রুপ লিডার লাগবে 
তোর কি মনে হয় তোর না লুনাকে কি গ্রুপ লিডার দেওয়া যায় তুরনার সাথে সাথেই জবাব দিল আলবোত দেওয়া যায় কেন না মেয়ে তো ভীষণ স্মার্ট আর স্পন্টেনিয়াস ওকেই লিডার বানিয়ে ফেল শেহজাদ তুরনা কথাটা কানে নিলে ওর চোখ নিবন্ধ কাশভীর হালকা মলিন হয়ে যাওয়া আননে কাশভী তোমার অপিনিয়ন কি বলো লুনা কে কি এই দায়ভারটা দেওয়া যায় কাশভীর স্বর ছিল শান্ত একটু মলিনও মনে হল শেহজাদের কাছে হ্যাঁ যায় পারবে মনে হয় সামলাতে হমম আচ্ছা তোমার কাছে লুনার নাম্বার আছে জি আছে গুড ওকে কল দিয়ে একটু এখানে আসতে বল কাশভি শেহজাদের কথা অনুযায়ী ফোন লাগাল লুনাকে ওকে আসাতে বলল টি এ রুমে মেয়েটার উচ্ছ্বাসিত উত্তর শেহজাদ এপাশ থেকেই শুনতে পেল যদিও ফোন স্পিকারে দেওয়া ছিল না নিজের মাঝেই মৃদু হাসল শেহজাদ তবে সেটা কাশভি অবলোকন করেছে কি না তা বোঝা গেল না ঘড়িতে মিনিটের কাটা সাত ঘর পার হতে না হতেই হন্তদন্ত অবস্থায় রুমে ঢুকতে দেখা গেল লুনাকে সর্বদা পরিপাটি হয়ে থাকা মেয়ের হালকা এলোমেলো চুল দেখে তুরনা একটু হাসল বইকি বোঝাই যাচ্ছে এক্সপ্রেস রেলের থেকেও দ্রুতগতিতে পা দুটো চালিয়ে এসেছে সে নিজের চুল ঠিক করতে করতে শেহজাদের সামনে এসে দাঁড়াল ও শেহজাদ কাশভীর পাশের সিটটায় বসতে বলল ওকে লুনা তৎক্ষণাৎ বসেও পড়ল একবার কাশভি একবার শেহজাদ তো একবার তুরনার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল আমায় হঠাৎ ডাকার কারণ বুঝতে পারছি না শেহজাদ নড়েচড়ে একেবারে লুনার মুখোমুখি বসল লুনা এই ট্রিপের জন্য তুমি রৌশনের গ্রুপে আছো তাই না লুনা নিঃশব্দে মাথা হ্যাঁ সূচক নারে শেহজাদ বুঝে পরের কথা বলে রৌশন বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাই এই ট্রিপে ও যেতে পারবে কি না সন্দেহ আছে তাই আমি ভাবছিলাম তোমাকেই গ্রুপ লিডার করে ফেলি মাত্র একদিনের কাজ পারবে না লুনা হতভম্বের মতন তাকিয়ে থাকে এরকম কিছু আশা করেনি ও ততক্ষণে শেহজাদ নিজের কথা চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের ট্রিপ তো দুই দিন পরেই এই দুই দিন জাস্ট তোমাকে আমার কাছে কিছু জিনিস রিপোর্ট করতে হতে পারে আর মূল দায়িত্ব ট্রিপ চলাকালীন সময় পালন করতে হবে বেশি একটা হ্যাসেল হবে না আর আমার মনে হয় তুমি স্মার্ট মেয়ে হ্যান্ডেল করতে পারবা শেষ কথাটুকু শুনে লুনার গাল জোড়া স্পষ্ট তো লালিমায় ছেয়ে যায় অপর পাশে বসা শেহজাদ সেটা দেখেই নীরবে হাসে তবে পাশে বসা হলদে ত্বকের রূপসীর চেহারায় যে মলিনতা গভীরতা ছয় সেটাও অবলোকন করতে ভুলল নাও লুনা এত বড় প্রশংসা শুনে ঝটপট রাজি হয়ে যায় দায়িত্ব নিতে খুশি মনে শেহজাদের কাছে নিজের কাজের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এরই মাঝে শেহজাদ রতনকে দিয়ে রুমের সবার জন্যই চা আনায় রতন চা দিতে গিয়ে কাশভি ও লুনার দিকে তাকিয়ে একটু থমকে যায় কি যেন ভাবে ও কি যেন বোঝার চেষ্টা করে তারপর চা দিয়ে ফুর্তি মনে রুম থেকে বের হয়ে যায় আর চোখে সবই খেয়াল করে শেহজাদ তবে কিছুই মুখে বলে না এক সময় আলোচনা শেষ হয় ওদের আগামীকাল গাড়ি সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছে যাবে ওদের কাছে এটা কাশবিকে জানিয়ে দেয় শেহজাদ অন্য গ্রুপ লিডার্সদের সাথেও কালকে ও দেখা করবে এই তথ্যটা পাশ করে দিতে বলে দেয় কাশবিকে কাশভি বলে দেয় সে জানিয়ে দিবে একে একে কাশভি ও লুনা বের হয়ে যায় রুম থেকে এর মাঝেই আরেকজন টিয়ে ছিল সেই আগেই চলে গিয়েছে তুরনাও ব্যাগ গুছিয়ে বের হতে নেয় শেহজাদকে এখনও বসে থাকতে দেখে প্রশ্ন করে কি রে যাবি না হমম হ্যাঁ যাব তুই বের হ আমার একটু কাজ আছে সেটা সেরেই বের হচ্ছি তুরনা আর ঘাটালো না আচ্ছা তাহলে 
আমি গেলাম বাই দোস্ত তুর্না চলে যাওয়ার পর রতনকে রুমে ডাকল শেজাদ বত্রিশপাটি দাঁত বের করে রতন রুমে ঢুকল ওকে দেখে মনে হচ্ছে যেন এভারেস্ট জয় করে এসেছে শেহজাদ এই হাসির মানে জানে কি রতন ভাই বুঝেছেন কিছু চিনতে পারলেন রতন পারে না আরো ঠোঁট টেনে হাসতে এই রতনের বুদ্ধি অনেক ভাই পড়াশোনা করতে পারলে আজ জজ ব্যারিস্টার হইতে পারতাম তয় কপাল কি আর করা কিন্তু আপনার কাজ হইসে ভাই পরদিন সকালে নিয়মানুযায়ী আরেকটা চিরকুট পেল শেজাদ ও জানত এটা আসবে কারণ গতকাল যাওয়ার পূর্বে একটা চিরকুট সে নিজে লিখে রেখে গিয়েছিল চিরকুটটায় লেখা ছিল আমার একান্ত নক্ষত্র আজ মনে হয়েছে তুমি আমার খুব কাছে ছিলে তোমাকে নিজের সান্নিধ্যে অনুভব করতে পেরেছি চিনতে পেরেছি তোমাকে তবে আমি হুড়োহুড়ি পছন্দ করি না হুড়োহুড়ির কাজ কখনো ঠিক হয় না তাই সময় নিচ্ছি এবং তোমাকেও দিচ্ছি আর দুটো দিন তারপরে নিয়ে আসব তোমাকে নিজের সামনে নাকি তুমি ধরা দিবে আমার কাছে কোনটা দেখা যাক তোমার জনাব সেই বার্তার উত্তর এখন শেহজাদের হাতে কাঁধের ব্যাগটা টেবিলে আছড়ে নিজের সিটে হেলান দিয়ে বসল শেজাদ ধীরে সুস্থে খাম থেকে ধূসর রঙা কাগজটা বের করল গোটা গোটা অক্ষরের লেখাগুলো সময় নিয়ে পড়তে লাগল আপনি কি আসলেই আমাকে চিনতে পেরেছেন বাংলায় একটা প্রবাদ আছে চকচ করলেই শোনা হয় না জানেন তো যাকে আমি ভাবছেন সে আমি হতেও পারি আবার নাও পারি পরক করে সিদ্ধান্ত নিয়েন কিন্তু জনাব তবে এইটুকু শিওর যে আমি আপনার কাছে ধরা দিব না আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে আমায় দুই দিন পর তো আমাদের ট্রিপ তাই না সেই দিনই কি সামনে দাঁড়াবেন আমার দেখা যাক আপনার একান্ত নক্ষত্র ফাঁকা রুমে একা বসে চিঠিটা পড়ে নিজের মাঝে বেশ জোরেই হাসল শেজাদ কাঙ্ক্ষিত নারীর মুখশ্রী জলজল করল দৃষ্টির সামনে চিরকুটটার দিকে তাকিয়ে কণ্ঠ খাদে নামিয়ে শুধাল ও তুমি আমায় গভীরভাবে আকর্ষণ করে ফেলেছ তারা তোমার আর রেহাই নেই আমার বক্ষ পিঞ্জিরায় বন্দি হওয়ার জন্য তৈরি হও শেহজাদের ফুরফুরা মেজাজ দেখে আরেফিন আর তুর্না বেশ অবাক হয় বর্তমানে তারা ভার্সিটির ক্যান্টিনে অবস্থান করছে আরেফিনের ভবিতব্য রুহিও আজ এসেছে ভার্সিটিতে একই ডিপার্টমেন্টের না হলেও আরেফিনের কারণে শেহজাদদের সাথে ভালো খাতির ওর কয়েকদিন ভার্সিটিতে না আসায় বর্তমানের চাঞ্চল্যকর প্রেম কাহিনীটাকে সামনাসামনি উপভোগ করতে পারেনি যদিও দায়িত্ববান প্রেমিক পুরুষ হিসেবে আরেফিন ফোনের মাধ্যমে ওকে সর্বদাই আপ টু ডেট রেখেছে তারপরেও লাইভ যে কোনো কিছুরই মজা আলাদা যেরকম এখন রুহি ভীষণ উত্তেজিত কারণ শেহজাদ বলেছে ওর কাছে একটা ব্রেকিং নিউজ আছে শেহজাদ বল না দোস্ত কি নিউজ আছে আরেফিনও রুহির সাথে তাল মেলায় আরে ব্যাটা এত সাসপেন্স রাখতাসস কেন জেমস বন্ডের মুভি পাইসিস নাকি রহস্য ভেদ কর এখন কি ব্রেকিং নিউজ বল না শেহজাদ তিন জোড়া চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি দেখে হেসে ফেলে নীরব মৃদু এই হাসিতে যে কোনো রমণী সেখানেই ডুবে যেতে প্রস্তুত হতে পারে ভাগ্যিস তুর্না আর রুহি আগের থেকেই কমিটেড শেহজাদ আর বন্ধুদের কষ্ট দিতে চাইল না আমি আমার একান্ত নক্ষত্রকে পেয়ে গিয়েছি আই নো হু শি ইজ রুহি রসফুট চিৎকারে আশপাশে অনেকগুলো টেবিলের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায় সবার কৌতূহলী নজর ওদের দিকে পড়লেও রুহির তাতে একটু হেলদুল হল না সে তার সরে চিৎকার দিল কে সে আরেফিন আর তুর্নাও ঝুঁকে এসেছে অনেকটা ওরা বোধহয় অতিরিক্ত শকে বাক্রুদ্ধ বনে গেছে 
शेहजाद ओर हाल देखे निर्विकार रय ठोटर को हालका भेगे शर झेड़े दिए बसे रय एक मिनिट पर नरे उठे आरेफिन गम्भर कण्ठे प्रश्न छोड़े बंधुर दिखे आसले पे खुजे हाँ तु शिवर से मे आलबोध कि भाव पेलि से बोलना एक तरंगेर कथोपकथन घोर काटे मात्र आरेफिन बरक्त हुए गला चोड़ाए आर रहस्य धूर बेटा झेड़े काशते समस्या कि तर शेहजाद ठोट टीपे आर हासे एबार तुरनाओ बरक्त है एत रहस्य राखिस ना दोस्त उत्तेजन शेषे अक्का पा बोल ना के से रहस्यमयी नारी देखा करा तुरनार कथा शेष होते देरी शेजा टेबिल ड़े उठते देरी है ना चोल एखी देखा कर तोर मुहूर्ते ही तीन देह चेयर ड़े उठे दाड़ा एक एकजुन उल्लसित अभिव्यक्ति देखे शेजा मने मने भीषण मजा लागे एर देखे से प्रबदाई माथाय आसे बार बार जार वि खबर नई पारापर्शिर घुम नई निजे बैग जे जार मतन हाथे नहीं पा चालाते ही शेजाद एक हाथ दिए थाम देख तोर तब एक शर्त आचोट खे दाड़ा तीन जन की शर्त आर शेजाद मुख गम्भर देखा जाए ओके देखार पर एक बुझते दिवी ना तोरा जे हमें ओके खुजे पे और सामने उत्तेजित होना साथे साथ ही तीन जन दमे जाए रूहि बरक्तर सहित बोले लेटा कि बोल तु ओके देखे यही बेपारे कि ना बोल बोल कि शेजाद जान तत्णे गभर एक चिंतार डूबे रूहर कथा सुनते पे कि ना सन्देह हठात मुख खोले ओ आच्छा एक क्ज कर भी तोरा और तोर जत कथा बलार इच्छा बोल कथा बोल समस्या नाई तब से सरसर भावना मान तोरा जे जानते पे ओईजे नक्षत्र एट सरसर और धरा दे दरकार नहीं तीन जोड़ा चोखे हतबिहबल दृष्टि देखे शेहजाद बुझल भूल कर फेले गर्भगुलो के पुरोटुकु ना बोल चीना बदाम समान मस्तिष्के कि धरा पड़े ना यहाँ आगे जाने ओ शेहजाद दम नहीं फिर मुख खोले आसले ओके जानी खुजे पे ओके एखे लुकोचुरी चलते तई तोरा हाटे हाड़ी ना भेगे दिस एर बोल एबार कि बुझल मन हल तुरना और रुहि के देखे आरेफिनो माथा दोलाय बार बुझल बंधु कंतु तु जख एत कन्फिडेंट जे इन देरी कर सामने नहीं ओके बाका हासि पड़े निजे बंधुर दिखे तकाय शेजाद कल पर्त समय समय दिए आगामीकाल सामना सामनी हबरा एखी आसि ओके ना निजे हमारे धरा दे कल बोझा जा आरेफिन बंधुर बाका हासीते संग दिए कत चापड़े धरे दोस्त तु से रकम मजे से प्रेमलील से रकम एक नक्षत्र जदि पागल थकत कि बोलना तुम्हें बंधुर खुशी पेशी जे गा घेसे पशे दाड़ान प्राय बुले बस आरेफिन तई तो मुख फसके कथाटा बर हो ग बुझते पर एके बारे बाघर मुखे हाथ ढुक फेले रूहर ज्वलत दृष्टि भयतुर नजरे तक अपराधी न्याय बोल आरेफिन जजान तुम तो आकाशे सब चाहते उज्जवल नक्षत्र एकदम कथा पाल्टा कि बयरा मन है तुम सब ही शुने नक्षत्र लागे तुम्हार तईना दाड़ाओ देखा मजा रूहि सामने पा बाड़ाते गो पारल ना तुरनार जो ओहो कि शुरू कर ली दुई जन एक भलो क्या जा 
তাতেও ঝগড়া করা লাগে তোদের এখন চুপ কর চোল আগে শেহজাদের নক্ষত্রকে দেখে আসি রুহি কটমটি আরেফিনের দিকে তাকিয়ে সামনে হাঁটা দিল আরেফিনও মাথা নিচু করে শেহজাদের পিচ ধরল মনে মনে নিজের মুখকে হাজারটা গালি দিতেও ভুলল না এই দাঁতের মাঝের জীব নামক জিনিসটা ওকে একদিন ডুবিয়েই ছাড়বে আগেই মিটিংয়ের কথাটা কাশভি হতে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিল শেজ্জাদ নির্ধারিত সেই রুমেই পৌঁছাল সবাই ভেতর পাঁচজন টিম লিডারকেই পাওয়া গেল সিনিয়রদের দেখে সম্মানের সহিত দাঁড়িয়ে গেল ওরা শেহজাদ রুমে ঢুকে ইশারায় ওদের বসতে বলল ওর পেছনে পেছনে বাকি তিনজনও ঢুকেছে এই কদিনে টিয়ে রুমে এদের আসা যাওয়া হওয়াতে আরেফিন আর তুর্না পাঁচজনকেই চিনে ফেলেছে তবে রুহি যেহেতু চিনে না তাই শেহজাদ ওর সাথে একে একে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিল প্রথমে দুই ছেলের পরে অনুকে সামনে ডাকল রুহি প্রশ্নযুক্ত চাহনি দিতেই শেহজাদ মাথা মৃদু দুলিয়ে না সূচক জবাব দিল রুহি কপাল টানটান করে বাকি দুই মেয়ের দিকে নজর টিকাল এদের মাঝে একজন এটা নিশ্চিত নয়তো শেহজাদ ওদের এখানে নিয়ে আসত না রুহির সাথে তুর্না আর আরেফিনও বুঝে গিয়েছে কাশভি আর লুনার মাঝেই একজন শেহজাদের কাঙ্ক্ষিত নক্ষত্র ওদের উত্তেজনাকে আর টানল না শেহজাদ বন্ধুদের দিকে ঘুরে তাকিয়ে কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল এখন যাকে ডাকব সেই নক্ষত্র বলেই শেহজাদ আবার বুক ফিরায় সামনের পাঁচ জুনিয়রের দিকে নজর শিথিল করে একজনের ওপর লুনা এদিকে আসো প্লিজ তুর্না এখনও কেমন একটা ভ্রমের মাঝে আছে বিশ্বাস নামক পাখিটা কেন যেন ধরা দিতে চাচ্ছে না ওর কাছে পাশে দুই কপত কপতির উচ্ছ্বাস ওকে বিরক্ত করে তুলছে ঝাঝালো কণ্ঠে ধমক দিল আরেফিন আর রুহিকে এই তোরা থামবি কানের পর্দা আমার ফাটল বলে বান্ধবীর কথায় গ্রাহ্যই করল না আরেফিন আর রুহি তারা শেহজাদকে নিয়ে নিজেদের উত্তেজনায় মত্ত কিছুক্ষণ আগেই টি এ রুমে এসে পৌঁছেছে দুইজন দুই তলা নিচের ক্লাসরুমে আধা ঘণ্টা আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে চলছে দুইজনের মাঝে অবাধ বিশ্লেষণ রুহি অধৈর্যরা কোনোমতেই যেন এক করতে পারছে না হাসির দমকে পারলে আরও বিস্তৃত হচ্ছে সেটা নিজের চেয়ারে বসে থাকা গভীর কোনো চিন্তনে ডোবা শেহজাদকে এই নিয়ে চারবার বলে ফেলেছে রুহি দোস্ত তুই সিরিয়াসলি লাকি মেয়ে হয়ে বলছি লুনা ভীষণ সুন্দরী তোর সাথে অনেক বেশি ভালো মানাবে আগের তিনবারে কিছু না বললেও এই যাত্রায় শেহজাদ চুপ থাকতে পারল না তীখ দৃষ্টি নিয়ে তাকায় রুহির দিকে লুনাকেই শুধু সুন্দর লাগল তোর পাশে তো কাশভিও ছিল তাকে লাগেনি শেহজাদের খাপো ছাড়া এই হঠাৎ প্রশ্নে হোচট খায় রুহি কি চিন্তা করে আবার ইতস্ততার সাথে উত্তর দেয় না মানে লুনাকেই নিয়েই তো কথা বলছি আমরা এখানে কাশভি আসল কই থেকে তুই সৌন্দর্য নিয়ে কথা বললি বলেই বললাম সেটা দেখতে গেলে কাশভি মেয়েটাও সুন্দর চেহারায় কেমন একটা মায়া জড়ানো আছে শেহজাদের কথায় একটু সময়ের জন্য হলেও রুহি আর আরেফিন চুপ হয়ে যায় তুর্না তো আগে থেকেই চুপ আরেফিন একটু গম্ভীর কণ্ঠ নিয়ে কথা আওড়ালো দেখ শেহজাদ আগেও বলেছিলাম তোকে দুই নৌকায় একসাথে পাড়া দিস না নিজে শেষে পড়ে যাবি লুনাই যদি তোর সেই আকাঙ্ক্ষিত নারী হয় তাহলে তাকে নিয়েই থাক না দোস্ত কাশভি কেন আমি আমার কাঙ্ক্ষিত নারীকে নিয়েই আছি দোস্ত দুই নৌকায় পাড়ি দেইনি এনিওয়ে যো সব বাদ দে কাজের কথা হল কাল টুরে তোরাও যাচ্ছিস আমার সাথে কোনো কথায় কোথায় গোড়াল তা বুঝে ওঠার আগেই রুমে থাকা তিনজনের কানে পড়ল শেহজাদের আদেশ তুর্না চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুড়ল মানে কি এসবের আমরা এই টুরে যাব কেন দরকার আছে 
শেহজাদের দুই বাক্যের নির্লিপ্ততা জবাব শুনে আরেফিন মোটেও সন্তুষ্ট হতে পারল না আরে ব্যাটা ঝেড়ে কাশতে কি সমস্যা হয় তোর কেন আমাদের নিতে চাচ্ছিস সেই ব্যাখ্যা তো দিবি তাই না শুধু দরকার আছে বললেই হল শেহজাদ এবার উঠে এসে বন্ধু কাঁধ ধরে কাল আমরা দুইজন মুখোমুখি হব তবে তার আগে কিছু কাজ আছে যেখানে তোদের সাহায্য আমার লাগবে তাই তোদেরকে যেতে বলছি আমাদের দুজনের মিলনটাও তো তোদেরকেই করাতে হবে কি পারবি না রুহি ততক্ষণে আবার নিজের প্রকৃত ব্যক্তিত্বে ফিরে এসেছে উচ্ছ্বাসের সহিত নিজের সম্মতি জানায় ও আমি ফ্রি আছি যেতে পারব আর এমনিতেও দুই কপত কপতিকে এক করব এরকম পবিত্র কাজ করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত এ হাসছে আমার সাহায্যকারী যাওয়ার জন্য উতলা হচ্ছে একদম এই মেয়ে কালকে ক্লাস নাই তোমার এর মাঝে তো অসুস্থতার জন্য ক্লাসও করো নাই এখন এসেছ আবার এখনই ফাল পারছ আরেকটা ক্লাস মিস দেওয়ার আরেফিনের ধমকে একটু দমে যায় রুহি ঠোট উল্টে প্রেমিক পুরুষের কাছে ঘেসে দাঁড়ায় ক্লাস তো মিস হয়েছেই আরেকটা হলে খুব বেশি ক্ষতি হবে না আমি আগামী সপ্তাহে পুষিয়ে নিব প্লিজ কালকে আমাকে নিয়ে চলো আমি শেহজাদ আর লুনার একসাথে হওয়াটা সচক্ষে দেখতে চাই প্লিজ 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 আরেফি নার চোখে তাকায় প্রেসির পানে এই মেয়েকে মানা করা তার সাধ্যের বাইরে কখনোই হয় নাই তার দ্বারা তো আজ আর নতুন করে কি হবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দৃষ্টির করা ভাবটা সরিয়ে আনল নমনীয়তা রুহির জন্য এই দৃষ্টিটাই যথেষ্ট ছিল বোঝার জন্য খুশিতে ছোট্ট করে লাফ দিল প্রেসির খুশি দেখে মনে প্রশান্তি আসল আরেফিনের তবে সেটা বন্ধুদের সামনে আর প্রকাশ করল না শেহজাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করল তোর সাথে না হলে গেলাম আমরা কিন্তু ইলিয়াস স্যার কি পারমিশন দিবে শেহজাদ অকপটে জবাব দেয় সেটা নিয়ে তোদের চিন্তা করতে হবে না আমি ম্যানেজ করে ফেলেছি অলরেডি উত্তরে আরেফিনের ঠোঁটেও এতক্ষণ পর হাসি ভাঙে তবে তুর্নাকে দেখে আবার কপাল কুচকায় ও কি রে তুর্না নিশিতা এরকম বাংলা পাঁচের মতন মুখ করে রেখেছিস কেন বন্ধুর ওকে নাম ব্যঙ্গ করে ডাকায় এইবার কিছুই বলল না তুর্না বরং শেহজাদের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চাইল দোস্ত আমার না এখনও ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না আসলেই লুনা সেই বেনামি চিরকুটগুলো লিখেছিল আসলেই কি সে তোর নক্ষত্র শেহজাদের চেহারার কোনো ভাব না বদলালেও আরেফিন অবাক হয় এটা কি ধরনের কথা লুনা কেন হতে পারে না সেই মেয়ে শেহজাদ যেই বিচক্ষণ ছেলে ও ভুল করবে না ফর শিওর কিন্তু তুই হঠাৎ এই কনফিউশন তুলছিস কেন তুর্না শীতল কণ্ঠে আরেফিনের প্রশ্নের জবাব দেয় কারণ আমি লুনাকে পার্সোনালি চিনি ও যেই ধরনের মেয়ে সেখানে ওর দ্বারা এত ম্যাচুর্ডোভাবে চিঠি লেখা সম্ভবই না ওর মাঝে অনুভূতির এরকম গভীরতা আমি চিন্তাই করতে পারি না দোস্ত তাহলে বিষয়টা শেহজাদের ফোনে হঠাৎ কল আশায় থামিয়ে দেয় ও সবাইকে দোস্ত আমার একটা জরুরি কাজ আছে আমি যাচ্ছি কালকে সকাল সাতটায় ক্যাম্পাসে চলে আসিস লেট করিস না আর হ্যাঁ একটা কথা বলা হয়নি তোদের আমার নক্ষত্রের কাছে পৌঁছানোর এই প্রচেষ্টায় তোদের সঙ্গ দিবে আরও একজন তিন জোড়া চোখে কৌতূহল ফুটে ওঠে কে কাশভি রুহি প্রথম তিনজনের মধ্য থেকে নিজেকে সামলে প্রশ্ন ছোড়ে ও জানে তোদের বিষয়ে এখন সেটাই বলতে যাচ্ছি আসি কাউকে আর কোনো কিছু না বলতে দিয়ে শেহজাদ ঝড়ের বেগে বের হয়ে গেল লিফট দিয়ে নিচে নেমে এসে পৌঁছাল ভার্সিটির গেইটে 
এক পাশে দাঁড়ানো ছিপছিপে গর্ণের হলদে ফর্ষা মুখশ্রীটা সবাইকে ছাপিয়ে চোখে পড়ল ওর এতক্ষণের দ্রুত চলার গতিতে শিথিলতা টেনে এগিয়ে গেল সেই দিকে শেজ্জাদ কাশভি এদিক সেদিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছিল যখন শেহজাদের দিকে ওর চোখ আটকায় শেহজাদ গভীরভাবে অবলোকন করে এতক্ষণের চঞ্চল দৃষ্টি শান্ত হয়ে যাওয়াটা স্বভাবত হাতের সাহায্যে চুল ব্যাকব্রাশ করে পৌঁছে যায় কাশভির কাছে হঠাৎ আরস্ট হয়ে যাওয়া মেয়েটার পাশ ঘেসে দাঁড়িয়ে নমনীয়তার সহিত বলে দেরি করে ফেললাম কাশভি মুখ ওপরে তোলে শেহজাদ একদম কাছে দাঁড়িয়ে থাকায় দৃষ্টি আর সমতলে নেই না আমিও মাত্রই এসে দাঁড়ালাম আমাকে কেন আসতে বলেছিলেন শেহজাদ মেয়েটার কৌতূহল ভরা দৃষ্টিতে নিজের চোখগুলো স্থির করে তবে সেটা কিছুক্ষণের জন্য আছে কিছু জরুরি বিষয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলি শেহজাদের মুখের পানে আরেকবার তাকিয়ে সামনে পা বাড়ায় কাশভি শেহজাদও আগায় পরন্ত বিকেল বেলা সূর্যের রশ্মি ধরণীকে আলোকিত করলেও নেই তাতে কোনো তেজ বরঞ্চ আবহাওয়াকে শীতল করে দিয়ে বইছে দক্ষিণা বাতাস আকাশি রঙের কামিজের ওপরে সাদা চিকেনকারি কারুকাজের ওড়নাটা এই মাতাল হাওয়ায় সামলাতেই হামসিম খাচ্ছে কাশভি বারবার ওর হাত চলে যাচ্ছে কাঁধে তার সাথে টুনথাং করে বেজে উঠছে আকাশি রঙা কাচের চুরির ঝাঁক দুজনের মাঝে তুলছে এক নতুন ধ্বনি কাচের চুরি তোমার বেশ পছন্দ তাই না কাশভির হাত নিজের কাঁধে থমকে যায় পাশ ফিরে তাকায়ও হমম ভালো লাগে হাসে শেহজাদ আজকালকার শহুরে মেয়েদের মাঝে কাচের চুরির চলটা চলেই গিয়েছে একদম শুধু ফলগুন ও বৈশাখের অনুষ্ঠানে এদের হাতে সাজে এই চুরিগুলো সেই দিক থেকে তোমার এই চয়েসটা বেশ ইউনিকই ধরা চলে শেহজাদের হাসিটা এই যাত্রায় কাশভির মাঝেও সংক্রামিত হয় আমার ছোটবেলা থেকেই পছন্দ কাচের চুরি মাকে পড়তে দেখতাম ভীষণ ভালো লাগত এটার আওয়াজ তাই বড় হওয়ার পর থেকেই নিজের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে ফেলেছি একে আচ্ছা আপনার কি যেন কথা ছিল হমম বলব তোমার কি তারা আছে আসলে সন্ধ্যার পরে একা চলচলে আমি বেশি অভ্যস্ত না তাই আগেই চলে বাসায় যাওয়া নিয়ে চিন্তা করো না আমি তোমাকে পৌঁছে দিব সাথে সাথেই নরে উঠল কাশভি না না সেটার প্রয়োজন ওর মুখের কথা ছিনিয়ে নিল শেজ্জাদ প্রয়োজন নেই এটাই বলবে তো প্রয়োজন আছে কি নেই সেটা আমি দেখব তোমার চিন্তা করার দরকার নেই হ্যাঁদি তুমি নিজে থেকে আমার সাথে যেতে অস্বস্তি বোধ করো তাহলে বলতে পারো কাশভি স্পষ্ট তো লজ্জায় পড়ে নোনা তেমন কিছু না তাহলে আর এটা নিয়ে কথা বাড়ানোর দরকার নেই আমি বরং যেই কারণে তোমাকে দেখেছি সেটা নিয়ে কথা শুরু করি কেমন তবে তার আগে চলো বসি কোথাও মোমকফি খাও হ্যাঁ খাই গুড মোড়ের ক্যাফেটায় বসি চল আরও প্রায় তিন মিনিটের মতন হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছায় দুজন ভার্সিটির নবীন প্রজন্মকে আকর্ষিত করার জন্যই মূলত এই বুটিক ক্যাফেটা নান্দনিক কারুকার্যে সাজানো কাশভিকে নিয়ে শেহজাদ সেটারই দ্বিতীয় তলার ছাদে ওঠে ততক্ষণে সূর্যের কিরণও কিছুটা নিপতে শুরু করেছে জন্ম দিয়েছে আলোছায়ার এক মায়াবী রূপ রেলিং ঘেসে একদম কোনায় একটা দুই সিটের টেবিলে মুখোমুখি বসল দুজন দুটো কফির অর্ডার দিয়ে নিজের কথা শুরু করল শেজ্জাদ কাশভি আমি যা নিয়ে আসলে তোমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছি তা অনেকটাই ব্যক্তিগত বিষয়ে তোমার একটা হেল্প লাগবে আমার কাশভির কপালে হালকা দুটো ভাজ পড়ে আমার হেল্প আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারব পারবে তুমি না পারলে তোমাকে দেখা করতে বলতাম না নিশ্চয়ই কাশভি তারপরেও যেন সন্তুষ্ট হয় না কিভাবে হেল্প করব আমি 
মুচকি হাসে শেহজাদ এই যাত্রায় বলছি তার আগে তোমাকে একটা গল্প শোনাই নড়েচড়ে এমনভাবে বসে কাশভি যেন নিজেকে প্রস্তুত করছে শেহজাদের রোমাঞ্চকর গল্প শুনতে শেহজাদ সময় দেয় কিছুটা ইতিমধ্যে কফিও চলে এসেছে মগে চুমুক দিতে দিতেই শুরু করে ও বিগত কয়েকদিন ধরে মানে এক মাস ধরে আমার কাছে কিছু বেনামি চিঠি আসছে বেনামি এর জন্য বলছি কারণ চিঠির দাতা কখনোই নিজের আইডেন্টিটি ডিসক্লোজ করেনি নিজেকে আমার সামনে আপনার একান্ত নক্ষত্র হিসেবেই প্রেসেন্ট করেছে ও আর আমাকে ডেকেছে জনাব বলে তার চিরকুটগুলো বেশ ইন্টারেস্টিং ছিল যার কারণে আমার মাঝে সেটা নিয়ে ধীরে ধীরে আগ্রহ তৈরি হয় এক সময় আমি বুঝতে পারি এই চিরকুটের বার্তাগুলো তার রহস্যময়ী মালকিন নিয়ে আমার ভেতরে বসতবাড়ি গোছানো শুরু করে দিয়েছে এক প্রকর জোর করেই আমার হৃদয়ের ওপর দখলদারি চালানোর প্রচেষ্টায় নেমেছে তুমি চিন্তা করতে পারো কাশভি মেয়েটা কি পরিমাণ নিষ্ঠুর আমাকে ধরা তো দিলই না আবার আমার হৃদয়ই কবজা করল মেয়েটা ভীষণ বুদ্ধিমতী ও চালাক আমি ওকে খোঁজার কম চেষ্টা করিনি কিন্তু কোনো ক্লু পাচ্ছিলাম না কি ব্যাপার তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন কাশভি শেহজাদের হুট করে এমন প্রশ্নে কাশভি বোধহয় কর্ষিকালেও প্রত্যাশা করেনি তাই হঠাৎ ভয়ঙ্কর রূপে কাশি উঠে গেল ওর বেচারি কফি চুমুক দিয়ে সেটা ঠিকভাবে গিলতেও পারেনি নাকে উঠে যাওয়ার জোগাড় হল তা শেহজাদ নির্লিপ্ততা ভঙ্গিতে টিসু এগিয়ে দিতেই সেটা ছো মেরে নিয়ে নিল মুখটা কোনো মতে মুছে নিজেকে ধাতস্থ করে বলল আমি কেন ললজ্জা পাব তোমার গাল দুটো লাল হতে দেখলাম তো তাই বললাম আবার তুমি ঠোঁট টিপে হাসছিলেই হোক আমি হয়তো ভুল ছিলাম এনিওয়েজ গল্পে ব্যাক করা যাক তো এই সপ্তাহে খুব কাকতলীয়ভাবেই বলতে পারো আমি জানতে পারি যে সেই রহস্যে জড়ানো রমণী তোমাদের ব্যাচের এবং ইলিয়াস সারের কোর্সে আছে পরে অবশ্য এক চিরকুটে সেটা সে নিশ্চিত করে আমাকে তারপর থেকেই ঘটনাটা একটু গতি পায় আমি এই এক মাসে প্রথমবারের মতন ওকে নিজে থেকে একটা চিরকুট পাঠাই সেটার উত্তরের মাধ্যমে আমাদের মাঝে কথোপকথন শুরু হয় হঠাৎ ওইটার একটা প্লেটে কয়েক ধরনের কেক নিয়ে আসায় কথায় বিঘ্ন ঘটে শেহজাদের ওয়েটার চলে যাওয়ার পর কেকের প্লেটটা কাশভির দিকে এগিয়ে দিতেই কাশভি নাকচ করে আমি খাব না কেন কেক পছন্দ না তোমার পছন্দ তবে এখন খিদে নেই আপনি খান শেহজাদ একবার গভীর দৃষ্টিতে তাকায় কাশভির দিকে তারপর ওয়েইটারকে ডেকে প্লেট ভর্তি কেকটা ফেরত দিয়ে দেয় এতে বেশ অবাক হয় কাশভি আরে ফেরত দিয়ে দিলেন কেন আপনি খেতেন আমি তোমার জন্য অর্ডার দিয়েছিলাম ওহ তাহলে আনুন খাব আমি শেহজা দেবার ঠোঁট ছোট্ট করে ভেদ করে হেসে ফেলে তুমি অনেক ভালো একটা মেয়ে কাশভি সেটা কি জানো আবার কপল জোড়া রক্তিম হতে দেখা যায় মেয়েটার এবং এবার সে লুকায় না অন্য পাশ মুখ ফিরিয়ে মুচকি হেসে দেয় তবে যদি একবার তখন চোখ ফেরাত তাহলে দেখতে পেত সামনে বসা বলিষ্ঠ পুরুষটি নেশাতুর দৃষ্টি যা ওর পানেই চেয়ে আছে দুই ক্ষণ কাটল তাদের মাঝে তারপর শেহজাদ আবার গম্ভীরতার সাথে নিজের কথা শুরু করল তো যেটা বলছিলাম কথোপকথনের মাঝে মেয়েটার সাথে আমার চ্যালেঞ্জ হয় ও আমাকে দুটি চ্যালেঞ্জ দেয় একটি হল আমাকে ওকে খুঁজে বের করতে হবে এবং দ্বিতীয়টি হল ওকে নিজের সামনে নিয়ে আসতে হবে প্রথম শর্তটি পূরণ করে ফেললেও দ্বিতীয়টি আমি পূরণ করতে নারাজ আমি তার মানে আপনি সত্যি প্রথম চ্যালেঞ্জ পার করেছেন চিনেছেন তারাকে শেহজাদের চোখটা জলজল করে ওঠে কাশভির উত্তেজিত হয়ে নড়ে ওঠা আর ওর শেষ শব্দটা শুনেই বাঁকা হেসে ও মাথা দোলায় হ্যাঁ পেয়েছি এবং এখন আমি আরও নিশ্চিত সেই আমার হৃদয় হরিণী
कपाल कूचकाय काशभी मान शेहजाद तत्पर है मान टने बद दाओ एटी बुझते पे जा खुजी से हल लुना हाँ तुम्हें जाके भाव से गतकाल जेने इनफैक्ट जे लुनई एक्चुअल चिरकुटगुलो पाठत देखले ना आज मीटिंग रूमे आलदा भावे बंधुर ओके सामने डेके मिट कर हलोरे काशभी की हल तोम चोखे पानी कैन काशभर साथे साथ मुख एकदि के फिर ने ना मान कि जान एक गल चोखे ततक्षण आर शेहजाद काशभर दिखे टीस्यू एगिए दिए तब एबारोर हाथ काशभी निल ना टीस्यू बरंच निजे बैगर सैड पकेट बैर चोख मुछे फिल यो पशे बसा मानुषार निश्चुप हासी भरा दृष्टि और चोख एड़िए गल काशभी चोख मुछे फिर तकाल आर शेजर दिखे एकटू कठिन मन हल और कण्ठटा आपनी कंतु एखो बोलें ना हमार की हेल्प अपना लागे ओ हाँ रईट जेटा बोल और प्रथम शर्त तो पूरण हो गए तब द्वित शर्ते जितते चाहिए चिरकुटे लिखे पाठिए ना बर निजे सामने एस धरा दिवे शर्तटाते ही जितते चाहिए होते हम तुम हेल्प लागे काशभी काशभी थमथमे गलाय बोल कि भावे देख यही मुहूर्ते तुम छाड़ाओं तीन जन फ्रेंड अर्थात आरेफिन रूही और तुरनाओ लुना विषय ओराओ कल ट्रिपे जाता चाची ता हल बंधुर मिले तुम एम कि करो जेटा लुना निजे सामने चले आसे मान इंधन जोगाओ और काशभी तरित गति उठे दाड़ा सरिमी पार्ब ना अपना के हेल्प करते काशभी ओठा देखे आशपाशे अने तकाय शेहजाद एक बार से दिखे देखे निजे दाड़ी जाए कैन पार्बे ना एगुल आगे कख कर तई शेहजाद ठोटर को भांगे से तुम चिंता करो ना प्लान तो सेट कर ही दीब और तुम्हारे आो तीन जन थो तुम सिनियर तर बसिभाग कगिए निबले रखें क्यों ओनार तो करते सब ओन करते बोलें तुम्हें टीमे रखार कारण हमार बंधुरा तो पक्ष मे पक्ष तो एक चाह तईना मे पक्ष ऐले पक्ष की बोलना आपनी कि विय करते जा काशभी एक झाझालो कण्ठे कथागुलो बोल शेहजाद माथा पेचने हेलिए हो हो कर हेसे देय करते जा हासाले काशभी हाँ विय तो करबार हृदय हरिणी के करब तब से कल के नय कल के शुद्ध आसाटा निश्चित करते ही हेल्पटाई चाह तोम का सिनियर प्रति सम्मान रेखे कि हेल्पा करा जाए ना हठात काशभी मुख तोले कण्ठटा केम जान केंपे उठे और आच्छा आपनी कि भाव शिवर हलन जेल्लुनाई आपना के चिरकुट पाठत काशभी के सम्पूर्ण अप्रस्तुत कर दिए कदम एगिए और ठीक सामने दाड़े पड़े शेजाद जनबहुल जगते निजे और काशभर मजे आंगुल परिमाणों दूरत राखे ना झुके शेजाद काशभर बाम कान निजे ठोट आगएके चिंते कख भूल होते ही कारण से जे हमार एक नक्षत्र चलो